கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பார்ந்தவர்களே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலே என்னுடைய அனுபவ சாட்சியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த நேரத்துக்காக சிலாக்கியத்திற்காக முதலாவதாக ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருக்கு என்னுடைய ஸ்தோத்திரங்களை ஏறடிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் என்னுடைய பதினேழு வயது வரைக்கும் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு வாலிபனாக இருந்தேன் நான் ஆலயத்திற்கு ஒழுங்காக செல்ல மாட்டேன் கிறிஸ்மஸ் அன்று மாத்திரம் நன்றாக புதிய ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு ஆலயத்திற்கு செல்லுவேன் ஆனால் ஆலய வாசப்படையிலே நின்றுவிட்டு நான் வந்து விடுவேன் இவ்விதமாக இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது வருடம் நான் பதினேழு வயது வாலிபனாக இருக்கும்போது மஞ்சக்காமாலை என்ற பயங்கரமான வியாதியினாலே நான் பாதிக்கப்பட்டேன் அவ்விதமாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தில் அந்த வியாதிக்கு மருந்து கிடையாது அன்றும் சரியான மருந்து கிடையாது இன்றும் சரியான மருந்து கிடையாது சரியாக நான் பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி இரண்டு நாட்களிலே நான் மரண படுக்கைக்கு ஆளானேன் கைகால்களை அசைக்க முடியாதவனாக மரண படுக்கையிலே இருந்தேன் அப்போது மிகவும் மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு ஆளாகி என்னுடைய கடைசி மூச்சை நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய வீட்டிலே எல்லாரும் திறந்து கொண்டார்கள் இன்னும் சில மணி நேரத்திலே நான் மறுத்து போய்விடுவேன் என்று சொல்லி அவ்விதமான சூழ்நிலையில வீட்டிற்கு வெளியே எனக்காக அந்த சபப்பட்டி செய்யப்படுகிற அந்த சத்தத்தை என்னால் கேட்க முடிந்தது சாவுக்கு வரக்கூடியவர்கள் உட்காரும்படியாக பந்தல் போட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சத்தத்தை என்னால் உணர முடிந்தது என்னுடைய மூச்சு எடுக்கும் நிலைமையும் மிகவும் கஷ்டமாகிக் கொண்டே போனது அப்போதுதான் நான் ஆண்டவரை நினைத்தேன் ஆண்டவரே இன்னும் சிறிது நேரத்திலே நான் மறிக்கப் போகிறேன் நான் இத்தனை வருடங்களாக நான் உண்மை நான் நினைக்கவில்லை நீர் எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுப்பீரென்றால் ஆண்டவரே நான் உமக்காக நான் இந்த உலகிலே ஜீவிப்பேன் என்று நான் ஆண்டவரை நோக்கி கண்ணீர் விட்டு நான் மன்றாடி கேட்டேன் பிரியமானவர்களே அப்போது நான் ஆண்டவரே நான் செய்த பாவங்களை எல்லாம் எனக்கு மன்னியும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடம் பாவம் மன்னிப்பையும் நான் கேட்டேன் பெரிய பாவங்களை என்று வாழ்க்கையிலே நான் செய்யாவிட்டாலும் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமை ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமை கோபப்படுதல் போன்ற பாவங்களை நான் செய்திருந்தபடினாலே அந்த பாவங்களை எல்லாம் எனக்கு மன்னித்து எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்து நான் மறுபடியும் இந்த உலகிலே உயிரன் வாழ எனக்கு கிருபை செய்தால் ஆண்டவரை நான் உமக்காக ஜீவிப்பேன் என்று சொல்லி நான் கண்ணீர் மல்க ஆண்டவரிடத்தில் மன்றாடி கேட்டேன் பிரியமானவர்களே என்ன நடந்தது தெரியுமா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடுத்தது போல என் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒரே வினாடியிலே ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அந்த ஒரே வினாடி நேரத்தில் என்னுடைய பிளவேனங்கள் எல்லாம் போய் ஒரு புதிய சக்தி என்னிலே உருவாகி நான் மானை போல தொல்லை குதி குதித்து நான் என்னுடைய அறையிலிருந்து வெளியே வந்தேன் என்னுடைய வீட்டில் இருந்தவர்கள்லாம் மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டார்கள் உனக்கு என்ன நடந்தது நீ மறுத்து போய் விடுவா என்றல்லவா நாங்கள் நினைத்திருந்தோம் நீ விதமாக நன்றாக வருகிறாயே என்று சொல்லி மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஆண்டவரை திதித்தார்கள் ஸ்தோத்தரித்தார்கள் பெரியமானவர்களே அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு சுகம் பலன் கொடுத்து என்னை நடத்தி வருகிறார் பெரியமானவர்களே நான் அவ்விதமாக ஆண்டவர் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்த பிறகு நான் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யும்படியாக நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் அவ்விதமாக ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்காக நான் காத்திருந்தேன் அவ்விதமாக காத்திருக்கும்போது 
வேதாகம கல்லூரிக்கு நான் விண்ணப்பித்துவிட்டு காத்திருந்தேன் ஒரு நாள் காலையில் ஆகாய் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று வசம் இருபத்தி மூன்றாம் வசத்தின் மூலமாக ஆண்டவரனோடு பேசினார் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்ற வசனம் என் உள்ளத்திலே ஆண்டவர் தத்ரூபமாக பேசுவது போல இருந்தது சற்று நேரம் கழித்து மறுபடியுமாக ஏசையா தீர்க்கு தருகின்ற புஸ்தகம் நாற்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தின் மூலமாக கர்த்தருக்கு காத்திருப்பவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல சட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் என்ற வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் என்னோடு தத்ரூபமாக பேசினார் கர்த்தருக்கு காத்திருப்பவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல சட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் என்ற வசனத்தின் பிரகாரமாக ஆண்டவர் பேசினார் அவ்விதமாக இந்த வசனத்தின் மூலமாக பேசி சில நிமிடங்களிலேயே வேதாகம கல்லூரிக்கு வரும்படியாக எனக்கு அழைப்பு வந்தது நான் உடனே வேதாகம கல்லூரியிலே போய் பயன் பயின்று ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவருடைய ஆண்டவருக்காக சாட்சி கொடுத்தேன் ஆண்டவருக்காக பிரசங்கித்தேன் ஆண்டவருக்காக கடினமாக உழைத்தேன் தமிழ்நாடு முழுவதும் உழைத்தேன் இந்தியா முழுவதும் உழைத்தேன் உலகம் முழுவதும் போவதற்கு ஆண்டவர் வாய்ப்பு கொடுத்தார் உலகமெல்லாம் போய் நான் ஊழியம் செய்தேன் பிரியமானவர்களே எத்தனையோ தேசங்களிலே மிக பயங்கரமான குளிர் பனிக்கட்டியின் மேலே நடக்கக்கூடிய நேரம் பயங்கரமான குளிரிலே நடக்கக்கூடிய நேரம் சில தேசங்களிலே பயங்கரமான வெயிலிலே நடக்கக்கூடிய நேரம் ஆனாலும் ஆண்டவருக்காக நான் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே மூலியம் செய்தேன் பிரியமானவர்களே ஆனால் எனக்கோ எந்த இப்படிப்பட்ட குளிரிலே பணியிலே நடந்தாலும் பயங்கரமான வெயிலிலே நடந்தாலும் எனக்கு எந்த வியாதி வராதபடிக்கு ஆண்டவர் என்னை காத்து கொண்டார் இப்போது எனக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயதாகிறது இந்த நாள் வரைக்கும் நான் பிறந்தது முதல் ஒரு முறை கூட மருத்துவமனைக்கு சென்று எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்று நான் வியாதி என்று படுத்ததில்லை பிரியமானவர்களே பல முறை உலகம் முழுவதும் நான் சுற்றி வந்திருக்கிறேன் பல சூழ்நிலைகளிலே சுற்றி வந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் வியாதி வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் நான் சென்றது கிடையாது அதே போல என்னுடைய மனைவிக்கு ஐம்பத்தி ஏழு வருடம் ஆகிறது ஒரு முறை கூட ஆஸ்பத்திரி சேர்ந்து சென்றது கிடையாது என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு முப்பது என்பதாக நான்கு குழந்தைகள் அந்த குழந்தைகள் கூட உலகம் முழுவதும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் போகிறார்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் கூட ஒரு முறை கூட வியாதி என்று எந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் சென்று படுத்தது கிடையாது என் மனைவியோ என் குழந்தைகளோ நானோ ஒரு முறை கூட வியாதி படுக்கையிலே படுத்ததில்லை என்னுடைய தகப்பனார் நூற்றி ஒரு வயதிலே மரணம் அடைந்தார் அவர் கூட ஒரு முறை கூட வியாதி படுக்கைக்காக ஹாஸ்பிட்டல் செல் சென்றதில்லை என் தாய் தொண்ணூற்றி ஏழு வயதிலே மரணம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் கூட ஒரு முறை கூட வியாதி என்று ஆஸ்பத்திரி சென்றதில்லை காரணம் வியாதி வந்தால்தானே ஆஸ்பத்திரி செல்வதற்கு வாதி வியாதி வந்தால்தானே மருத்துவமனை நாம் செல்வதற்கு வியாதியே வராதபடிக்கு ஆண்டவர் காத்து கொண்டார் பிரியமானவர்களே வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்று சொன்னார் ஆண்டவரை நாம் உண்மையாக விசுவாசிக்கும் போது வாதை நம்முடைய கூடாரத்தை அணுகாது வாதை வந்தால்தானே நாம் அழு ஆஸ்பத்திரி மருத்துவமனை செல்வதற்கு பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களில் எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ கஷ்டப்படுகிறார்கள் நாம் சில ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்று வியாதியஸ்தருக்கு ஜபம் செய்ய செல்லும் போது அங்கு பார்க்கும்போது எத்தனையோ விதமான வியாதிகள் எத்தனையோ விதமான வியாதிகளை மக்கள் கஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஆண்டவர் இம்மட்டுமாக சுக சுகத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்து ஆண்டவர் நடத்தி வருகிறார் பிரியமானவர்களே விதமாக ஆண்டவருடைய கிருபை என்னுடைய வாழ்க்கையை இம்மட்டுமாக நடத்தி வந்தது சில சமயங்களிலே ஊழியத்தின் நிமித்தமாக 
வெளியே பல இடங்களுக்கு செல்லும்போது எல்லா நேரமும் எதிர்ப்பில்லாத ஒரு நேரமாக இருக்காது பல சமயங்களிலே பல இன்னல்களுக்குள்ளாக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய வாக்கியம் கொடுத்திருக்கிறார் நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலம் கொண்டு திடுமனதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகுமிடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே கூட இருக்கிறார் ஆகவே பிரியமானவர்களே நாம் மூலிய நிமித்தமாக பல இடங்களுக்கு செல்லும்போது பல பிரச்சனைகள் வரும்போது ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் திகையாதே கலங்காதே உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே கூட இருக்கிறார் உன் இடத்தில் இருந்து தூரம் இல்லை உன்னோடு கூட இருக்கிறார் ஆகவே வானத்தையும் பூமியும் உருவாக்கின சர்வ வல்லம் இல்லவாகிய ஆண்டவர் தி ஆல்மைட்டி காட் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது நாம் எதற்காக கவலைப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களே எதற்காக பயப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களே வேதத்திலே முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு முறை பயப்படாதே என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு முறை ஆண்டவர் நமக்கு வேதத்தின் மூலமாக பயப்படாதே என்ற வாக்கு கொடுக்கிறார் நம்மோடு கூட இருக்கிறேன் என்று அவர் கூறுகிறார் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் லீப் வருடத்திலே முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் லீப் வருடத்திற்கும் சேர்த்து ஆண்டவர் நமக்கு அருமையான வாக்கு கொடுத்திருக்கா பயப்படாதே திகையாதே கலங்காதே நான் உன்னை ஏந்துவேன் தாங்குவேன் தப்புவிப்பேன் என்று சொல்கிறார் அவ்விதமான ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கும்போது நமக்கு பயம் ஏன் தாவித் ராஜா கூட சொல்கிறார் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் நாம் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் மேல் நம்முடைய பாரத்தை வைக்கும் போது அவர் நம்மை ஆதரிப்பார் நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாடப்பட்டார் என்பதாக பார்க்கிறோம் நம்மை ஒருபோதும் அவர் தள்ளாடப்பட்டார் கடைசி நேரத்திலே நமக்கு உதவி வந்து சேரும் எப்படிப்பட்ட கஷ்டமானாலும் ஆண்டவர் நடத்துவார் அவரை நம்புகிறவர்கள் கைவிடப்பட்டதில்லை பெரியமானவர்களே ஆகவே நம்முடைய பாரத்தை அவர் மீது வைத்து அவரை விசுவாசித்து இருக்கும்போது கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாட ஓட்டார் என்ற வசனத்திற்கு இணங்க அவர் நிச்சயமாக நம்மை ஆதரிப்பார் நம்மை தள்ளாட விடமாட்டார் தாவித் ராஜா சொன்னது போல கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் எனக்காக மாத்திரமல்ல என்னை சார்ந்திருக்கிற என் மனைவி குழந்தைகள் பெற்றோர் உடன் பிறந்தோர் உறவினர் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் அவர் யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்பதாக பார்க்கிறோம் பெரியமானவர் என்னுடைய முதலாவது மகன் நியூயார்க் பட்டணத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எனக்கும் என் மனைவிக்கும் அதிகமான கவலை அங்கு அதிகமாக இந்திய சாப்பாடு கிடைக்காது அமெரிக்கா சாப்பாடு கிடைக்கும் இந்திய சாப்பாட்டிற்கு கொஞ்சம் தூரம் செல்ல வேண்டும் சில சமயத்தில் கிடைக்கும் சில சமயத்தில் கிடைக்காது என்னுடைய மகன் ஜோசுவா மதியம் அங்கே ஆகாரத்திற்காக ஒரு ஆசியன் ஹோட்டலுக்கு செல்லுவார் அப்படி செல்லும்போது என்னுடைய மகனுக்கு முன்பாகவே இரநூறு பேர் கியூவில் நின்று ஐந்து டாலர் கொடுத்து அந்த தென்னிந்திய ஆகாரத்தை அவர்கள் வாங்கிக் கொள்வார்கள் என்னுடைய மகன் போ கவுண்டருக்கு போகும்போது அங்கே சில சமயத்தில் சாப்பாடு இருக்காது அவர் வேறு இடத்திற்கு செல்வார் விதமாக இருக்கும்போது ஒரு நாள் இவருக்கு முன்பாக இருந்தவருக்கு காசு கொடுத்து ஆகாரம் வாங்கினார் இவர் போகும்போது அங்கே ஆகாரம் தீர்ந்து விட்டது அதற்கு முன்பாகவே இரநூறு பேருக்கு அந்த ஆகாரம் தயாரிப்பார்களாம் இரநூறு பேரும் வாங்கி சென்று விட்டார்கள் ஆகவே சரியாக நான் வந்தேன் ஆகாரம் தீர்ந்து விட்டது சரி வேறு ஹோட்டலுக்கு செல்லலாம் என்று நினைத்து திரும்பிய போது ஒரு சத்தம் கேட்டதாம் இவர் திரும்பி பார்த்தார் திரும்பி பார்த்தபோது அந்த ஹோட்டலை நடத்தும் அந்த அம்மா என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா தம்பி நீ திரும்பி போக வேண்டாம் நான் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆகாரத்தை உனக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் கீழே இருந்து ஆகாரத்தை எடுத்து என்னுடைய மகனுக்கு கொடுத்தார்கள் அவர் காசு என்னுடைய மகன் காசு கொடுத்த போது வேண்டாம் என்று சொன்னார்களாம் இல்லை இல்லை பரவாயில்லை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிட்டு என்னுடைய சன் அன்றைய தினம் அந்த ஆகாரத்தை சாப்பிட்டாராம் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்ததை விட அதிகமாக ஆகாரங்கள் அதிலே இருந்ததாம் அடுத்த நாள் 
என்னுடைய சன் போகும்போதும் இவருக்கு முன்பாக பத்து பேர் இருக்கும் போதே எல்லா ஆகரங்களும் தீர்ந்து விட்டதாம் ஆகவே வேறு வழி என்று திரும்பினாராம் வேறு ஹோட்டலுக்கு போக அப்ப அந்த அம்மா மறுபடியும் கூப்பிட்டார்களாம் உடனே ஓ எப்படியும் நமக்கு ஆகாரம் கொடுத்து விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு என்னுடைய சன் அங்கு சென்றார் அப்போது அந்த அம்மா சொன்னார்களாம் தம்பி நேற்று நான் எனக்கு வைத்திருந்த ஆகாரத்தை நான் உனக்கு கொடுத்தேன் ஆனால் இன்று அப்படி இல்லை உனக்காக தனியாக நான் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த ஆகாரத்தை கொடுத்தார்களாம் என்னுடைய மகனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறார் ஆண்டவர் அன்றன்றைக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை தவறாது தருவேன் என்று சொன்ன தேவன் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ எனக்கு தவறாது கொடுக்கிறாரே என்று சொல்லி ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட அந்த ஆகாரத்தை வாங்கி கொண்டார் சரி அதற்கு அடுத்த நாள் போனார் அதே போல மறுபடியும் எல்லாருக்கும் இப்போ எல்லாருக்கும் ஆகாரம் கிடைக்கவில்லை என் சன்னும் தயங்கி நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அந்த அம்மா மறுபடியும் கூப்பிட்டார்கள் கூப்பிட்டு என்னுடைய சன்னுடைய பெயரை சொல்லி நீ லேட்டாக கூட வா நான் உனக்காக நான் எடுத்து வைத்திருப்பேன் ஆகாரம் என்று சொன்னார்களாம் அதற்கு அடுத்த நாளிலிருந்து என்னுடைய சன் மெதுவாக சென்று என் சன்னுக்காக விசேஷ்ட விதமாக வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஆகாரத்தை எடுத்து அவர் சாப்பிட்டு விட்டு அந்த ஒரு வருடம் முழுவதும் கழித்தார் இதை அடிக்கடி போனிலே எனக்கு சொல்லுவார் நாங்கள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினோம் காரணம் மகனை குறித்த கவலையாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் இவ்விதமாக பாதுகாத்துக் கொள்கிறாரே என்று சொல்லி ஆண்டவரை நாங்கள் ஸ்தோத்தரித்தோம் இவ்விதமாக இருக்கும்போது அந்த படிப்பு முடிந்தது என்னுடைய சன் அந்த அம்மாவிடம் சொன்னார் அம்மா நான் நாளைய தினத்திலிருந்து நான் இங்கு வரமாட்டேன் என்று ஐயோ ஏன் என்று கேட்டேன் அதற்கு என்னது மகன் சொன்னார் என்னுடைய நான் படிக்கும் படிப்பு முடிந்து விட்டது ஆகவே நான் வேறு இடத்திற்கு செல்லுகிறேன் இங்கு வரமாட்டேன் என்று சொன்னாராம் அப்போது அந்த அம்மாவிற்கு மிகுந்த கவலையாகி விட்டதாம் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பித்து விட்டதாம் அப்போது அந்த அம்மா சொன்னார்களாம் ஜோசுவா நான் இந்த தேசத்திற்கு வந்து ஆகாரம் செய்யும் இந்த தொழிலை நான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு மகன் உண்டு அவன் என்னுடைய சொந்த தேசத்தில் இருக்கிறான் எனக்கு மாத்திரம் விசா கிடைத்தது அவனுக்கு விசா கிடைக்கவில்லை ஆகவே பல வருடங்களாக என்னுடைய ஒரே மகனுடைய முகத்தை நான் காணவில்லை ஆனால் என்னுடைய மகன் உன்னை போலவே இருப்பான் உன்னை பார்த்தால் என் மகனை பார்க்க அவசியமே இல்லை அதே முகம் அதே குரல் ஆகவே உன்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் தினமும் என் மகனை பார்த்தது போல நான் ஒரு திருப்தி அடைந்தேன் நீ நாளையிலிருந்து போய்விட்டால் நான் எப்படி என் மகனை பார்ப்பது போல உன்னை நான் பார்ப்பேன் உன் முகத்தை பார்க்காவிட்டால் என் முகம் என் மகனின் முகத்தை பார்த்தது போல் இருக்காது என்று சொல்லி அழுதார்கள் அப்போதுதான் என் என்னுடைய மகனுக்கு தெரிந்ததாம் ஓ அந்த அம்மா உடைய மகனை நினைத்து என்னை அன்பாக நேசித்து ஆகாரம் கொடுத்தார்கள் என்று என் மகன் அப்போதுதான் நினைத்தாராம் அது உடனே எங்களுக்கு டெலிஃபோனில் என்னுடைய மகன் சொன்ன போது நான் ஒரு வசனத்தை நினைவு கூர்ந்தேன் தாவித் ராஜா சொல்கிறார் நான் இளைஞனாயிருந்தேன் முதிர் வயது உள்ளவனும் ஆனேன் ஆனாலும் நீதிமானின் பிள்ளைகள் அப்பத்துக்காக இருந்து கெஞ்சுகிறதை நான் காணவில்லை என்று சொன்னான் தாவித் ராஜா சொன்னார் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் இளைஞனாயிருந்தேன் முதிர் வயது உள்ளவனும் ஆனேன் ஆனாலும் நீதிமானின் பிள்ளைகள் அப்பத்துக்காக இருந்து கெஞ்சுகிறதை நான் காணவில்லை என்று தாவித் ராஜா சொன்னான் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய தூரத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுடைய குழந்தைகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்களா கவலைப்பட வேண்டாம் ஒருவனை அவன் தாய் மறந்தாலும் நான் மறப்பதில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் உங்களுடைய குழந்தைகளை ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் எலியாவுக்கு காகத்தை கொண்டு போஷித்த தேவன் உங்களுடைய குழந்தைகளை ஒவ்வொரு நிமிடமும் போசிக்க ஆண்டவர் வல்லவராயிருக்கிறார் கத்தருடைய கண்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன் நான் எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு பீஸ் கட்டியிருக்கேன் ஏழை குழந்தைகளுக்கு பீஸ் கட்டியிருக்கிறேன் 
காலேஜ் ஸ்கூலில் இடம் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய நான்கு குழந்தைகளுக்கும் நான் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை ஆண்டவராகவே பார்த்து அவர்களுக்கு நல்ல படிப்பை கொடுத்தார் அவர்கள் நன்றாக படித்து முடித்து நல்ல உத்தியோகங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையையும் ஆண்டவர் கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார் பிரியமானவர்களே இவ்விதமாக உங்களுடைய குழந்தைகளை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் தேவன் உண்மையுள்ளவர் அவர் நிச்சயம் முடிவு பரியந்தம் நடத்துவார் முடிவு பரியந்தம் கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் முடிவு பரியந்தம் நடத்துவார் பிரியமானவர்களே அதோடு மாத்திரமல்ல உங்களுடைய குழந்தைகளை குறித்து உங்களுக்கு பயமா அவர்கள் எங்காவது ஆபத்திலே விபத்திலே மாட்டிக்கொள்வார்கள் என்று கவலையா தூர தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தூர தேசத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய குழந்தைகள் திருமணம் செய்து கொடுத்த குழந்தைகள் அவர்களை குறித்து கவலையா ஏதாவது ஆபத்து வருமோ விபத்து வருமோ என்று கவலையா வேண்டவே வேண்டாம் ஆண்டவருக்கு திட்டமாக நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபாரமாக கொண்டாய் தொன்னூற்றி ஒன்றாம் சங்கீதத்திலே ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது பத்தாவது வசனம் தொன்னூற்றி ஓராம் சங்கீதம் பத்தாவது வசனம் ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை தாங்கும்படிக்கு உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் ஆண்டவருடைய தூதர்கள் எல்லா இடத்திலும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்மை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உன் பாதம் கல்லில் இடராத படிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொள்வார்கள் நம்முடைய பாதம் இடராத படிக்கு தீப தூதர்கள் ஏந்திக் கொள்வார்கள் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்தான் ஆகவே பிரியமானவர்களே நாம் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டோடைய தூதர்கள் நம்மளை காத்து நம்மை காத்துக் கொள்வார் எண்பத்தி நாலாம் வருடம் என்று நினைக்கிறேன் கோயமுத்தூருக்கு சென்றிருந்தேன் நான் திரும்பி வர வேண்டும் அப்போது நான் அங்கு சென்று டிக்கெட் கேட்டபோது ஆர்டினரி டிக்கெட் தான் இருக்கிறது ரிசர்வேஷன் இல்லை என்று சொன்னார் ஆர்டினரி டிக்கெட்டில் பிரயாணம் செல்ல முடியாது ஏனென்றால் அதிகமான கூட்டம் ஆகவே நான் என்ன செய்தேன் ஆர்டினரி டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு ரிசர்வேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஏறினேன் அங்கு டிடிஆரிடம் நாம் பணம் கொடுத்து ரிசர்வேஷன் டிக்கெட்டாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஆனால் நான் ஏறின போது எனக்கு எனக்கு முன்னே பதிமூன்று பேர் ஏறினார்கள் நான் கடைசியாக போய் நின்று கொண்டேன் அப்போது டிடிஆர் உள்ளே வந்தார் ட்ரெயின் மெதுவாக மூவ் ஆக ஆரம்பித்து விட்டது அவர் நேராக என்னிடத்தில் வந்தார் என்னிடத்தில் வந்து ரிசர்வேஷன் டிக்கெட் என்று எங்கே என்று அவர் கேட்டார் அதற்கு நான் சொன்னேன் ரிசர்வேஷன் கிடைக்கவில்லை ஆகவே நான் அதிகமாக எவ்வளவு பணம் கொடுக்க வேண்டுமோ அதை கொடுத்து விடுகிறேன் எனக்கு ரிசர்வேஷன் டிக்கெட் தாருங்கள் என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் இல்லை நீ கீழே இறங்குப்பா என்று சொன்னார் அப்போது நான் சொன்னேன் அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்கிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னேன் அதெல்லாம் முடியாது நீ இப்போதே இறங்கிக் கொள் ட்ரெயின் மூவ் ஆகிவிட்டது என்று சொன்னார் நான் மறுபடியும் சொன்னேன் எனக்கு முன்பாக பதிமூன்று பேர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை கேட்காமல் என்னை மாத்திரம் இறங்க சொல்கிறீர்களே என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் சொன்னார் அது உன்னுடைய காரியமல்ல நீ முதலாவது இறங்கு கீழே என்று சொல்லி என்னுடைய தோலை பிடித்து கீழே தள்ளிவிட்டார் நான் பிளாட்ஃபார்மில் குதித்து சுதாரித்து நின்று கொண்டேன் அதற்குள்ளாக ட்ரெயின் போய்விட்டது அப்போது நான் நினைத்தேன் ஆண்டவரே நான் உமது ஊழியமாகத்தான் செல்கிறேன் எல்லாரும் போகிறார்கள் சந்தோஷமாக இந்த டிடிஆர் என்னை மாத்திரம் வெளியே தள்ளிவிட்டாரே நான் என்ன செய்வேன் சுவாமி இருந்தாலும் உம்முடைய சித்தம் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது உன்னுடைய தலைமுடியெல்லாம் என்ன பற்றிருக்கிறது என்று நீ சொல்லியிருக்கிறீர் என்னுடைய தலைமுடிகளை எல்லாம் என்ன பட்டிருக்கிற எண்ணி வைத்திருக்கிற நீர் உம்முடைய சித்தம் இல்லாமல் நான் இப்போது கீழே இறங்கவில்லை ஏதோ உன்னுடைய சித்தம் இருக்கிறது அதற்காக நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்திவிட்டு நான் பஸ்ஸிலே சென்று அடுத்த நாள் அடைந்தேன் சேர வேண்டிய ஊர் அடைந்ததும் அங்கு ஒரு பத்திரிகையில ஒரு பெரிய எழுத்து எழுத்திலே ஒரு செய்தி வெளியே வந்திருந்தது அது என்ன என்று பார்த்தால் தெரியுமா அதிலே பயங்கர ரயில் விபத்து என்று பயங்கர ரயில் எங்கேயா பயங்கர ரயில் அதை வாங்கி படித்து பார்த்தேன் 
நேற்றைய தினத்திலே நான் ஏறின அதே ட்ரெயின் புறப்பட்ட அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு பயங்கரமாக விபத்துக்குள்ளாகி நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் படுகாயம் அடைந்ததாக செய்திகள் வந்தது போட்டாக்கள் வந்திருந்தது பிரியமானவர்களே அப்போதுதான் நான் நினைத்தேன் ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார் நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்னுடைய சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்று சொன்ன தேவன் நமக்கு வரக்கூடிய ஆபத்துக்கள் இருந்தெல்லாம் நம்மை காப்பாற்றுகிற தேவன் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்மை பாதுகாத்து நம்மை மாத்திரமல்ல நமது குடும்பத்தாரையும் பாதுகாத்து நடத்தி வருகிறார் இந்த ஆண்டவரை குறித்து நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது அவசியம் அல்லவா ஆண்டவர் அநேக தேசங்களுக்கு என்னை அழைத்து சென்றார் இந்த உலகை பல முறை நான் சுற்றி வந்துவிட்டேன் போகாத கிட்டத்தட்ட போகாத தேசம் இல்லை பார்க்காத தலைவர்கள் இல்லை பறக்காத ஏராப்ளேன் இல்லை உடுத்தாத உடை இல்லை சாப்பிடாத சாப்பாடு இல்லை எல்லாம் பார்த்து விட்டேன் எல்லாவற்றையும் பார்த்த பிறகு நான் ஒன்றையும் காணவில்லை எல்லாவற்றையும் கண்டேன் கண்டு கொண்ட பிறகு ஒன்றும் இல்லை உலகிலே பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே ஆண்டவருக்காக ஒரு சாட்சி கூறும்படியான தருணத்தை எனக்கு கொடுத்தார் ஆண்டவர் மென்மேலும் என்னை இம்மட்டும் நடத்தின தேவன் மென்மேலும் என்னை நடத்துவார் ஆகவே இந்த சாட்சியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியான ஒரு சிலாக்கத்தை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் என்னுடைய ஊழியத்திற்காக நீங்கள் ஜெபிப்பீர்களா பிரியமானவர்களே இந்த செய்தியை இந்த நாளிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான எனக்கு அன்பார்ந்தவர்களே இந்த நாளிலே நான் உங்களுக்காக ஜபம் செய்ய போகிறேன் இந்த நாளிலே உங்களுடைய கவலை என்ன இந்த நாளிலே உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தான் என்ன இந்த நாளிலே உங்களுடைய தேவைகள் தான் என்ன பிரியமானவர்களே எதற்காக நீங்கள் கவலைப்படும் கவலைப்படுகிறீர்கள் உங்களுடைய குடும்பத்திலே பிரச்சனையா உங்களுடைய சரீரத்திலே வியாதியா கடன் பிரச்சனையா உங்கள் குழந்தைகளை குறித்து உங்களுக்கு கவலையா அல்லது வியாபாரத்திலே நஷ்டமா அல்லது தினமும் குடித்துவிட்டு வந்து துன்பம் கொடுக்கும் கணவனினால் வேதனையா அல்லது தினமும் ஓயாமல் காரணமின்றி சண்டையிடும் மனைவியினால் உங்களுக்கு வேதனையா கவலையா பிரியமானவர்களே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் உங்களுக்காக நான் இப்போது ஜபம் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் உங்கள் கண்களை மூடி உங்களை சிர்ஷித்த ஆண்டவரோடு கூட உங்கள் மனம் திருந்து உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நிச்சயமாக உங்கள் கஷ்டங்களை நீக்குவார் கவலைகளை போக்குவார் அநேகர் தங்களுடைய பிரசவத்தை குறித்து அதிக கவலை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பயப்படாதே மற்றும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் என் கிருபை உனக்கு போதும் உன்னுடைய பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று ஆண்டவர் கூறுகிறார் ஆகவே உன் பிரசவ வேதனை குறித்து ஏன் கவலைப்படுகிறாய் சகோதரியே ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் பெரியமானவர்களே என்னோடு கூட சேர்ந்த நீங்களும் ஜபம் செய்வீர்களா உங்கள் கண்களை மூடி மன கண்களை திறந்து நம்மை சிஷ்டதான நம்முடைய ஆண்டவரோடு கூட இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பேசுங்கள் உங்களுடைய கவலைகள் எல்லாம் ஆண்டவரிடத்தில் எடுத்து சொல்லுங்கள் மனம் திறந்து பேசுங்கள் ஆண்டவர் நிச்சயமாக பதிலளிப்பார் ஆண்டவர் நிச்சயமாக உதவி செய்வார் அவர் ஒருபோதும் கைவிடாத தேவன் என்னை இத்தனை வருடங்களாக நடத்தின ஆண்டவர் என்னை ஒரு நாளும் கைவிட்டதில்லை சில சமயங்களிலே தாமதமாக உதவி வந்தாலும் தவறாமல் நமக்கு உதவி வந்து சேரும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த நேரத்திலே பேசுங்கள் இந்த நேரத்திலே பேசுங்கள் உங்களை சிரித்த ஆண்டவரோடு கூட நீங்கள் பேசுங்கள் ஜபம் செய்யுங்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்
கிருபியில் தவப்பனி எங்களுடைய பரம பிதாவை இந்த நேரத்துக்காக நாளுக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை மகிமைப்படுத்திக்கிறோம் ஆண்டுவரே ஆண்டுவரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவரோடும் ஆண்டுவரே நீர் பேச இந்த நேரத்திலே உண்மை நோக்கி ஏறெடுக்கிறதான மன்றாட்டுகளை ஏறெடுக்கிறதான ஒவ்வொருவரோடும் நீர் பேசும் அவர்களுடைய தேவைகளை சந்தியும் அவர்களுடைய கவலைகளை போக்கும் அவர்களுடைய கண்ணீரை தொடையும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவர்களுக்கு கடன் பிரச்சனையா அல்லது வியாதியா குழந்தைகளை குறித்து வேதனையா அவர்களுடைய திருமணத்திலே பிரச்சனையா அவருடைய குழந்தைகளுடைய திருமணத்திலே பிரச்சனையா அல்லது வியாபாரத்திலே நஷ்டமா ஆண்டவரே அல்லது மேலதிகாரிகளின் கொடுமையா ஆண்டவரே அல்லது கணவனால் குடிகார கணவனால் அல்லது கோபக்கார கணவனால் வேதனையா அல்லது சண்டைக்காரியான மனைவியின் மூலம் வேதனையா பிரியமானவர்களே ஒவ்வொருவருடைய கவலையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் இந்த நாளிலே சுவாமி நீர் அவர்களோடு பேசும் அவருடைய தேவைகளை சந்தியும் அவருடைய பிரச்சனைகளை நீக்கி போடும் அவருடைய கவல்களை அவருடைய கண்ணீர்களை துடைத்து போடும் சுவாமி இந்த நேரத்தில் என் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய கரத்திலே உங்களுடைய வல்லமையில கரத்திலே உங்களுடைய கிருபியின் கரத்திலே உங்களுடைய காயப்பட்ட கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டுவரே ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் அவர்கள் விடுதலை கட்டிலிடும் விடுதலை கட்டிலிடும் விடுதலை கட்டிலிடும் ஆண்டவரே இவை எல்லாவற்றையும் எங்கள் கர்த்தரும் எங்கள் மேற்பரும் ஆகிய இயேசு ரட்சகர் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆண்டவரே ஆமே dear brothers and sisters in christ if you want to contact me or if you need any prayer help kindly contact me at any time through my telephone and email my telephone number is 9962080 14 another number 9811794004 my email id is rawjayasing@yahoo.com r e v j a y a s i n g h @yahoo.com may god bless you all